ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம செமி குரூப்பில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்னால் என்னன்னு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்டோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் சப்போஸ் ஜிங்கிறது ஒரு குரூப்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் உள்ள ஒரு எலிமெண்ட் ஏயை நம்ம எப்போ ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம்னா இது வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா A star A, இதோட வேல்யூ ஏயாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் ஆல் ஹோல் நம்பர்ஸ் டபிள்யூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி எதெல்லாம் ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்னா ஜீரோ ஒன்றும் தான் பிகாஸ் ஜீரோ இன்டு ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் தட் இஸ் ஜீரோங்கிற எலிமெண்ட்டை டூ டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்குது ஸோ இது வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது சரிதானா ஸோ ஜீரோங்கிறது ஒரு ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் சிமிலர்லி ஒன் இந்த எலிமெண்ட்டை எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஒன் இன்டு ஒன் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒன்று தான் வரும் ஸோ இந்த செட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு ரெண்டு ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் இருக்குது அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் அண்டர் அடிஷனில் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி எதெல்லாம் ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்னா இந்த ஜீரோ மட்டும்தான் பிகாஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இதோட வேல்யூ என்னது சேம் நம்பர் ஜீரோ தான் ஓகேவா வேறு எந்த ஒரு நம்பரையும் எடுத்து நீங்கள் டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் சேம் வேல்யூ வராது இப்போ ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தட் அ செமி குரூப் வித் மோர் தேன் ஒன் ஐடம்பர்டன்ஸ் கனாட் பி அ குரூப் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எ செமி குரூப் விச் இஸ் நாட் ஏ குரூப் இங்கே ரெண்டு பார்ட்டாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு செமி குரூப்பில் மோர் தேன் ஒன் ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த செமி குரூப் வந்துட்டு குரூப்பாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அதை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு செட் வந்துட்டு செமி குரூப்பாக இருக்கணும் பட் அது வந்துட்டு குரூப்பாக இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு ஒரு செமி குரூப் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த செமி குரூப்பில் மோர் தென் ஒன் ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் இருக்கிறதாகவும் அசீம் பண்ணிக்கணும் இதை அசீம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த செமி குரூப் வந்துட்டு நாட் ஏ குரூப் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அசியும் எஸ் கமா ஸ்டார் பி எ செமி குரூப் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோன்னா இந்த செமி குரூப்பில் ஒன்றை விட கூடுதலான ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் இருக்கிறதா அசீம் பண்ண போகிறோம் ஒன்றை விட கூடுதலான ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்னா இட் மேபி டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் இருக்கிறதா அடுத்த நம்ம அசீம் பண்ணிக்கலாம் லெட் ஏ அண்ட் பி ஆர் தி டூ ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் எஸ் இங்கே ஏ அண்ட் பி ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் ஏ இதோட வேல்யூ ஏயாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ B star B, இதோட வேல்யூ பியாக இருக்கணும் ஐடம்பர்டன்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு டெஃபினிஷன் படி இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா டு ப்ரூவ் எஸ் கமா ஸ்டார் வந்துட்டு நாட் அ குரூப் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ணலாம் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் எந்த ஒரு தீரமாகட்டும் டைரக்ட் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ணுறதை விடவும் இன்டைரக்ட் மெத்தட் தட் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம்னா நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்குதோ அதுக்கு மாறி நம்ம அசீம் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எஸ்ஸுங்கிறது நாட் ஏ குரூப் பண்ணி தான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதுக்கு மாறுதலாக நம்ம என்ன அசீம் பண்ணிக்கணும் இல்லை எஸ்ஸுங்கிறது ஒரு குரூப் தான் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷனில் இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் நம்ம அசம்ஷன் வந்துட்டு ராங் அப்படின்ட்டு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எஸ்ஸுங்கிறது குரூப் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் லெட் எஸ் கமா ஸ்டார் பி எ குரூப் அண்ட் இது வந்துட்டு குரூப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டாருங்கிற இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்துட்டு நாலு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் தட் இஸ் அண்டர் ஸ்டாரில் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அசோசியேட்டிவ் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும்
இப்போது இந்த அசோசியேட்டிவ் லாவை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வோர்ஸ் இப்படி எழுதிக்கலாமா விச் இம்ப்ளைஸ் இதில் இந்த ஏ ஸ்டார் ஏ இதோட வேல்யூ ஏ தான் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன அசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏ வந்துட்டு ஐடம் பட்டன் டெலிமெண்ட் ஸோ ஏ ஸ்டார் ஏ இதோட வேல்யூ ஏ தான் இதுதான் கண்டிஷன் ஓகேவா இதை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தென் ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ரைட் சைடில் பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் இருக்குதா இங்கே நம்ம இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணலாம் பிகாஸ் இங்கே இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் இல்லையா ஸோ ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் இன்வர்ஸ்க்குள்ள டெஃபினிஷன் தட் இஸ் ஏங்கிற எலிமெண்ட்டோட இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னா ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ்க்கு வேல்யூ ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு பதிலாக இ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ ஸ்டார் இ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் இருக்குதா இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் இதோட வேல்யூ இ தான் ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இயாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே இங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஸோ ஏ ஸ்டார் இ இதோட வேல்யூ ஏ தான் வரும் பிகாஸ் இந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டை கொண்டு நீங்கள் எந்த ஒரு எலிமெண்ட் கூட ஸ்டார் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் சேம் எலிமெண்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது இயோட வேல்யூ ஏ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது ஓகேவா சிமிலர்லி இதே போல் பி பி அண்ட் பி இன்வர்ஸ் இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் எடுத்து அசோசியேட்டிவ் லாவை அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதே ரிலேஷனை பியை வச்சியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் பி ஸ்டார் பி ஸ்டார் பி இன்வர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் பி ஸ்டார் பி இன்வர்ஸ் ஓகேவா திஸ் இஸ் பை அசோசியேட்டிவ் லா இப்போ இங்கேயும் நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் செய்ததே போல தான் இங்கே பி ஸ்டார் பி இதுக்கு பதிலாக பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பி அப்படிங்கிறதும் ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட் தானே ஸோ பி ஸ்டார் பி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு பி தான் ஓகே ஸோ விஜி இம்ப்ளாய்ஸ் இதுக்கு பதிலாக பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் ஸ்டார் பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு பதிலாக இ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ பி ஸ்டார் இ அப்படி மாறிடும் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது பி ஸ்டார் பி இன்வர்ஸ் இருக்குதா இதோட வேல்யூ ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இ தான் பிகாஸ் பியோட இன்வர்ஸ் தான் பி இன்வர்ஸ் ஓகே ஸோ விஜி இம்ப்ளைஸ் இ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் பி ஸ்டார் இ இருக்குது இங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஸோ பி ஸ்டார் ஈக்கு வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் பி தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டோட டெஃபினிஷனே என்னதுன்னா சப்போஸ் இங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அப்படின்னா இந்த இயை கொண்டு நீங்கள் எந்த ஒரு எலிமெண்ட் கூட ஸ்டார் ப்ராடக்ட் இந்த ஸ்டாருங்கிறது மேபி அடிஷனாக இருக்கலாம் சப்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் இந்த இ ஸ்டார் ஏக்க வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இதே எலிமெண்ட் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இருந்து ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இயோட வேல்யூ பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஈக்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த இக்குவேஷனில் இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை வேணால் இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்கள் ஈக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஈங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் பட் இங்கே ஈக்க வேல்யூ ஏ அண்ட் இங்கே ஈக்க வேல்யூ பி ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்குது பட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் எந்த ஒரு குரூப்லேயும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் யூனிக் தட் இஸ் குரூப்பில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் தான் உண்டு அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம் பட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் கிடச்சிருக்குது விச் இஸ் ஏ கான்ட்ரடிக்ஷன் ஸோ எஸ்ங்கிறது குரூப் அப்படின்னு அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு ராங் அப்படின்னு நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடச்சிரும் இது ராங் அப்படின்னா எஸ் ஸ்டாருங்கிறது குரூப்பாக இருக்காது ஓகேவா தேர் ஃபோர் எஸ் கமா ஸ்டார் இஸ் நாட் ஏ குரூப் ஓகே அடுத்தது செகண்ட் பார்ட் செய்யலாம் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணுன்னா ஒரு செட் வந்துட்டு செமி குரூப்பாக இருக்கணும் பட் அது குரூப்பாக இருக்கக்கூடாது இதுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை யூஸ் பண்ணியே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இ
ஸோ இங்கே வந்துட்டு மோர் தேன் ஒன் ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட் இருக்குது ஸோ கன்ஃபார்மாக இது வந்துட்டு குரூப்பாகவே இருக்காது ஓகே இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மூணே மூணு எலிமெண்ட்டு தான் இருக்குது தட் இஸ் ஃபைனைட்டாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஃபைனைட் செட் இருந்தது அப்படின்னா இது குரூப் அல்லது அபிலியன் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு கேலி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகேவா இங்கே அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கார்னரில் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை இந்த ரோலையும் காலத்துலேயும் நம்ம அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இதுக்கு உள்ளாடி வரக்கூடிய எலிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதலாம் தட் இஸ் இந்த சீரோ அண்ட் சீரோ ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணி இந்த பிளேஸில் எழுதணும் தென் சீரோ அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் சீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இதை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் செகண்ட் ரோவில் இந்த பிளேஸில் உள்ள எலிமெண்ட் எழுத என்ன செய்வோம் இங்கே உள்ள எலிமெண்ட் ஒன் அண்ட் டாப்பில் உள்ள எலிமெண்ட் ஸீரோ ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் இங்கே உள்ள எலிமெண்ட் எப்படி எழுதுவோம் இந்த ஒன் அண்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஒன் வரும் தென் இங்கே உள்ள வேல்யூ எழுதுறதுக்கு இந்த ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் சிம்லர்லி தேர்ட் ரோ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஸீரோ தட் இஸ் ஸீரோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இதுதான் கேலி டேபிள் இப்ப நம்ம இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த செட் வந்துட்டு செமி குரூப்பா இருக்கணும் பட் குரூப்பா இருக்க கூடாது செமி குரூப்புக்குள்ள கண்டிஷன் என்னதுன்னா ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் க்ளோஷர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்புறம் அசோசியேட்டிவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் பட் குரூப்புக்குள்ள கண்டிஷன் எதெல்லாம்னா க்ளோஷர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அசோசியேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இன்போஸ் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இந்த நாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுதுன்னா தான் அதை நம்ம குரூப் பண்ணி சொல்லுவோம் க்ளோஷருங்கிறது என்னதுன்னா இந்த செட்டில் இருந்து எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணினாலும் வரக்கூடிய ஆன்சரும் இதுக்குள்ளாடியே தான் இருக்கணும் இந்த டேபிளில் இதுக்கு உள்ளாடி இருக்குது பாருங்கள் இந்த எல்லா வேல்யூமே இங்கே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி கிடச்ச ஆன்சர்ஸ் தான் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸுமே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பிலாங்ஸ் டு ஜியாக தான் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டும் இந்த ஜிங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி உள்ள எலிமெண்ட்ஸாக தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ ஆகிடுச்சு ஒரு செட்டுக்குள்ளாடி நம்பர்ஸ் தான் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கமிட்டேட்டிவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிரும் அண்டர் அடிஷன் அண்டர் ப்ராடக்டில் இங்கே வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் தானே செட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அசோசியேட்டிவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த செட் வந்துட்டு ஒரு செமி குரூப்பாக இருக்கும் பட் இது குரூப்பாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணணுன்னா அகெயின் ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஐடென்டிட்டியும் இருக்கணும் இன்வோர்ஸும் இருக்கணும் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஒன்று தான் அந்த ஒன்றுங்கிற எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது ஸோ ஐடென்டிட்டி எக்ஸிஸ்ட் தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டி ஐடென்டிட்டி எல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குது ஆனால் இன்வோர்ஸ் வந்துட்டு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை பாருங்கள் இதில் சீரோங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இன்வோர்ஸ் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இல்லை பிகாஸ் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஒரு எலிமெண்ட்டோட இன்வோர்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா அதோட இன்வர்ஸ் வந்துட்டு ஒன் பை ஃபைவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே சீரோங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டோட இன்வர்ஸ் வந்துட்டு ஒன் பை சீரோ தட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிங்கிற நம்பர் வந்துட்டு இங்கே இல்லை பட் இந்த ஒன்றுக்கு இன்வர்ஸ் உள்ளாடியே இருக்குது ஒன்னோட இன்வர்ஸ் ஒன் பை ஒன் தான் தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இன்வர்ஸ் ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இதுவும் உள்ளாடியே தான் இருக்குது பட் சீரோ இந்த எலிமெண்ட்டோட இன்வர்ஸ் மட்டும் உள்ளாடி இல்லை எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கு இன்வர்ஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் மட்டும்தான் ஜிங்கிற செட்டில் வந்துட்டு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஓகே தேர் ஃபோர் இந்த ஜிங்கிற இந்த செட் வந்துட்டு ஒரு செமி குரூப்பாக இருக்குது பட் இது வந்துட்டு குரூப் கிடையாது ஓகேவா நீங்கள் இப்படி தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலே போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் ஆல் ஹோல் நம்பர்ஸ் டபிள்யூவில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னா ஸீரோ இருக்கும் ஒன் இருக்கும் டூ இருக்கும் எக்ஸட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கேயும் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் ரெண்டு ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸீரோவும் ஒன்றும் அண்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் இது வந்துட்டு செமி குரூப்பாக